ஒருத்தன் காலங்காலமாக சொல்கிறான் சமஸ்கிருத தேவ பாசைன்றான் தமிழை தீச பாசைன்றான் அதை எடுத்து பேச துப்புள்ள உங்களுக்கு பெத்த தாயை பட்டினி போட்டு நீ எத்தனை ஆயிரம் அன்னதானம் செய்தாலும் நீ பாவிதா அதை நீ புரிஞ்சுக்க அதை நீ புரிஞ்சுக்க மொழி என்பது உன் முகம் மொழி என்பது உன் முகவரி என் முகத்தை நீ சிதைச்சு கொண்டுட்டினா என் பிணத்தை உன்னால் அடையாளம் காட்ட முடியாது அப்படி உன் இனம் மொழி அழிந்தால் உன் இனத்தை நீ அடையாளம் காட்ட முடியாது அதை நீ புரிஞ்சுக்க இதை தெரியலைன்னா எப்படி இதை எவன் உனக்கு சொல்லி தருவான் உன் மகன் தான் சொல்லுவேன் உன் அண்ணன் தான் சொல்லுவேன் உன் தம்பி தான் சொல்லுவேன் ஏன் நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் வேற எவன் இதை உனக்கு சொல்லுவான் எவன் சொல்லுவான் உன்னைய பெருமை பேச விட்டுருக்கானா பேச விட்டுருக்கானா பார்ப்பனர்களை எதிர்க்க முடியாமல் பார்ப்பனை காலை நக்கி பழச்சுக்கிட்டு நீங்க யார குறை சொல்றீங்க இந்த உயர்ந்த சாதிக்காரன்ட்ட நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனை ஒண்ணுதான் நீ எதுல உயர்ந்து பேச சரி சண்டைக்கு வா என்னை அடிச்சு வீழ்த்தி நீ ஜெயிச்சிரு அப்பவா அறிவிழவா இல்ல என்னை விட மோதி சிறந்த அறிவில சிறந்தவன் உயர்ந்தவன் சொல்லு சொல் எதுலையாவது சொல்லு இல்ல உழைப்புல உயர்ந்தவன் இல்ல அறத்துல உயர்ந்தவன் ஒரு வேலையும் செய்யறது இல்ல ஒரு வேலை எங்கள் பறையன் தோட்டத்து பருத்தி தான்ப்பா பார்ப்பனம் தோல்ல பூணுலா இருக்கு ராஜா ஆமா ஒரு மோசமான சம்பவம் நடந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல எதிர்பார்க்க சம்பவம் நடந்துச்சு ஆனா அதுக்கு நீங்க யாரு குற்றம் சாட்டுறீங்க திராவிடர் இருக்கீங்களா பெரியாரிகளை குற்றம் சாட்டுறீங்களா கருணாநிதியின் வரலாறு என்பதே தமிழ் இனத்தின் துரோக வரலாறு தான் எல்லாமே வஞ்சகம் சூழ்ச்சி எல்லாமே இப்ப பாரு மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்ட நாளை கொண்டாடப்படாதான் அண்ணா என்னைக்கு தமிழ்நாடுன்னு பேர் வச்சார அதை கொண்டாடணுமா திராவிட திருவாளர்கள் நவம்பர் இருபத்தி ஆறு தமிழ் தேசிய இனத்தின் தலைவன் பிரபாகரனின் பிறந்த நாள் அதை பெருமையா நினைக்க கூடாதான் பெரியார் சட்ட நகலை எரித்த நாளை கொண்டாடணுமா அப்படி கொண்டாடணுமா பெரும் படையை கிளப்பி கொண்டு வரேன் கவனமா இருங்க நீங்க கவனமா இருங்க பெருமக்களே கவனமா இருங்க மனசாட்சியில் கேளுங்க கொளத்தூர் மணி எவ்வளவு பெரிய உழைப்பு கொடுத்தவர் நான் பரமக்குடியில் இருந்து அரணையூர் இருந்து இளையாங்குடி இருந்து வண்டி ஏறி வரும்போது கருணாநிதி என் இனத்தின் தலைவன் என்று வந்தேன் வந்து சேர்ந்த இடங்கள் எங்கே ஹரிமதி சிவவீரபாண்டியன் குளத்தூர்மணி ஐயா வீரமணி இவர்களோடு தான் அப்போது எனக்கு சிவவீரபாண்டியன் ஜெயலலிதா நம் இனத்தின் எதிரி கருணாநிதி நம் இனத்தின் துரோகி என்று கற்பித்தார் நாங்கள் எல்லாம் சிவவீரபாண்டியனோடு கோவப்பட்டோம் நம் தலைவரை இவர் துரோகி என்று கற்பிக்கிறாரே என்று இன்றைக்கு அவர் தலைவர் என்று பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் நான் துரோகி என்று பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் கொடுமை அதையெல்லாம் விட உதயநிதி ஸ்டாலினே தலைவர் என்று பேசிக் கொண்டிருக்கேன் நீங்க அரசியல் நினைப்பாடு என்ன விளையாடுங்க பெரியாரை ஏத்துக்கு ஏத்துக்காம போங்க கவலையே இல்லை நீங்கள் பெரியாரை ஏற்றுத்தான் பெரியாருக்கு புகழ் வர வேண்டும் பெரியாருக்கும் பரவணும் எந்த அவசியம் கிடையாது ஆனால் நீங்கள் செய்கின்ற அரசியல் நேர்மையாக செய்யுங்க இந்த தலைமுறை தமிழ் பிள்ளைகள் மொழி பெருமை இனப்பெருமை கொண்டு நாங்கள் தமிழர்கள் என்ற தேசிய அடையாளத்துக்குள் திரண்டு கொண்டிருப்பது வரலாற்றில் பெரும் புரட்சி சிதைந்து அழிந்து போன தாய்மொழியை மீட்டெடுத்து சாதி மதங்களாக பிளந்து கிடக்கிற தமிழ் தேசிய மக்களை கட்டமைத்து ஒரு மாபெரும் அரசியல் புரட்சியை இந்த நிலத்தில் உருவாக்கி தமிழர் அரசமைத்து தமிழ் தேசிய மக்களுக்கு என்று இறையாண்மை கொண்ட அரசாங்கத்தை கட்டமைத்து இந்த அரச வலிமை அரசாங்க வலிமையை கொண்டு பறந்து விரிந்து கிடக்கிற இந்த பூமி பந்திலே 
தமிழ் தேசியன மக்களுக்காக ஒரு தேசம் படைப்பது அந்த தேசம் அறுபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அன்னை தமிழ் சமூகத்தின் உறவுகள் எங்களுடன் பிறந்தார்கள் என் அக்கா தங்கைகள் என் ஆத்தால பெண்கள் கண்ணீர் சிந்தி ரத்தம் சிந்தி கை கால்களை சிதைய கொடுத்து உயிரை கொடுத்து வீட்டை இழந்து நாட்டை இழந்து பல்வேறு நாடுகள் எங்கும் ஓடி அண்டி ஒண்டி ஏதிலாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற எமது இன மக்கள் அறுபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக போராடி அனைத்துலக அரசியலாக மாற்றி நிறுத்தி இருக்கிற தனி தமிழீழ சோசியலிச குடியரசை வென்று படைப்பதுதான் நாம் தமிழர் கட்சியின் உயரிய கொள்கை உயர்ந்த நோக்கம் என்பதை என் முன்னே திரண்டமர்ந்திருக்கிற என் உயிருக்கு நீ என் தாய் தமிழ் சொந்தங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்